こんにちは後藤茂ですこのチャンネルは世界のアートシーンを巡りながらこれから来るもの注目すべきものをピックアップしてご紹介していきます今日はオリンピックが延期された東京からですこの動画を収録したのは3月末から4月の頭にかけてのいよいよ緊事態宣言が出る直前すぐ後に美術館やギャラリーが全てクローズになりました空洞の東京ですね今回は写真を取り上げますが写真と都市は双子のような関係です写真は時代を映したり予見する鏡だと僕は思っていますポストフォトグラフィックイメージです4人の現代写真アーティストをピックアップします写真はかつては真実を映し出し記録するもの決定的瞬間を永遠にするものと考えられてきましたが世界が流動化すると当然写真も変化していきますこんなものが写真というクエスチョンを突きつけてくるのです AR や立体や絵画にするような作品もあり、これが写真なのというふうに思われると思います。さて、一人目は、小山大輔の新作です。3月中旬からコロナの直前まで、銀座シックスの屋上で、ルーフトッププロジェクトっていうものが展開されていて、パーティーの、クリエイティブ集団のパーティーと、それから音楽家の網森翔平と小山大輔の、まあ、組み合わせによるインスタレーションでした、まあ、僕が行った時にはもう東京は無人で屋上も当然無人ですからその批評性がある作品が現実によって批評されているっていう、まあ、不思議な気持ちを味わいましたさて小山大輔は一番最初のデビューは「エントロピクス」っていう作品でしたエントロピーと、えー、ピクス写真が合成された、まあ、造語だったわけですけど情報と物質っていうものが変換されるつまり写真を現実を撮影した写真じゃなくて現実を変換する装置っていうふうな形で小山大輔は仕事をしてきた人なんですね今回も面白くって銀座にあるものを、えー、フォトメトリーっていうプログラムで撮影して 3D データにしたものを UV マッピングっていう形で平板化してるわけですねでまあ、それがまあ不思議な模様をその作り出すっていうような作品になっていて、まあ、僕が見て思ったのはつまりそのいわゆるメディアアートなわけですけどもそのいわゆるメディアアートの本質、まあ、いわゆるエンターテインメントなメディアアートではなくて自己否定性があるようなあ行為としてなんとかその現実の意味を剥奪するようなそういうような行為をその小山大輔の作品から強く感じて面白いと思います。続いては小林健太です小林健太は28歳ですがルイ・ヴィトンの仕事やダンヒルの仕事でも有名ですごい売れっ子になってしまいました彼もデジタルネイティブですね、えー、この作品は、えー、母家店に、えー、今選ばれていた作品で「ジジ」っていう「めまい」っていう作品なんですがつまりまあいわゆる現実のイメージみたいなものをつまりまあ身体的なドローイングによって変形させた作品でアクリル板に貼ってあるんですけどレーザーカッターでそれが切られていて指示体も面白い形になっているわけですねだから、えー、彼の中ではまあ写真っていうのはつまりまあ,あイメージそのものがそのオブジェクトになっているっていうふうなそういうようなものだからまあ写真が進化した形態っていうふうに言っていいと思うんですね、えー、今後も大化けしていく注目株だと思います3番目は水木るいです彼は京都在住ですもともとは漆をやっていたんですがその完全なリフレクションを生かした作品に作りたいっていうことで写真の方にまあシフトしてきた人ですね、えー、彼もまた写真を変換の装置として使うっていうふうなタイプですね、えー
あ、えー、この画像に映っているものは、えー、小山大輔がやっている東京フォトグラフィックリサーチの、えー、いわゆるルーフプロジェクトに参加しているもので、プールっていう作品で、東急プラザの,その屋上にある、えー、プールのところにその設置されていた作品です。これは、えー、スケートボードパークのすり切れた表面をまあ撮影してですね、まあ、それが、あ曲面のオブジェ。いわゆる鏡面なんですけど、そこにも貼られている不思議なものなんですね。まあ、そういうものが、その、なんていうかな、いわゆる現実のプールのところに、まあ、介入しているっていうふうな作品で、これがどこが写真なのっていうふうなこともあるかもしれませんが、えー、水木の面白いところは、水木はまあ、DJ でもあり、スケーターでもあり、前回、あの、取り上げた、まあ、その、なんて、大山縁理子勇と同じように、ストリートの中の身体性から生まれてきて新しい表現を構築しようとしているわけですねですから普通のスチール写真とか、えー、記録の写真とかっていうのではなくて現実を再構成しているわけですもう一つはボカテンに提出した作品なんですねこれは、えー、海外に見えます大きいですそうとそれでこれはまあスケボーに使うデッキテープなんですねこの細かいところを、えー、クローズアップで見てもらうと分かりますがそこにまあ写真やグラフィティの要素、まあ、いわゆる道路用の塗装をミックスして、まあ、ピクチャーに仕立て上げてるんですねフォトグラフィーというピクチャーですねで、まあ、ここではもう絵画も写真も、まあ、特権的なものじゃなくてそのいわゆる世界の中に置かれている状態っていうふうな、まあ、形で作られているっていうふうなことがまあ非常に面白いつまりまあそのなんていうかなあ写真をもう一度都市に返してリアルワードにの状態で七変形で、まあそのまあ、どうやって見せるかということを、まあ、やっているというところが非常に、まあ、僕は面白いと思います。最後は小島啓太です小島啓太はグラフィックデザイナーなんですが、えー、いわゆるロゴを 3D データで立体化するっていう作品を作っていたんですが、えー、まあちょうど今画面で見ていただいてる「オーギュメンティッド」っていうのは「ワードインゼシティ」つまり、えー、街の中にいわゆる言葉がまあ出現しているっていうものなんですね。これは渋谷のそのそ街の中に AR っていう仕組みで、まあ、いわゆるアプリをダウンロードしてそこに入れかけるとで、まあ、その携帯でかざすとその立体が風景の中に出現するというふうな作品なんですね。それであの、えー一つずつは 3D データで彫刻にもできるようになってまして、オンリーオンリーって、まあ、例えば書かれているわけです。それで、まあ、渋谷の、その、いわゆる街の中に、その、まあ、その街の中で拾ってきた言葉ですね、みんなが発しているような単語を、その、立体化したものを組み合わせて、一つずつの、まあ、拡張された写真というふうに僕は思うんですけど、そういうような画像を、生み出しているわけですね。まあですから、その、なんていうかな、スチールとして展示することもできるし、で、もう一度その街の中に自分が帰っていって、その、観客が、その、なんていうか、写真を立体的に経験できることを、っていうことをしている。えー、まあ、その、開発している渋谷のところであるとか、センター街であるとか、原宿であるとか、あまあ、本当に我々が親しんでいるようなスペースのところにその写真が現れる、うんえー、これは、うん、渋谷のスクエアですねとか、まあ、そういう形で、えーまあ、その拡張された写真っていうそのなのオーギュメンティットっていうのはそういう意味なんですがそういう形でその小島啓太っていうものもそのなんか新たなポストフォトグラフィックイメージっていうものを生成するっていうことをやっていて。とても注目すべき才能だというふうに僕は思います。これはあの、ネオ東京寺院っていうふうな形、私がやってるプロジェクトなんですが、それで新しい寺院も制作されるということで今進めています。今回は4人のポストフォトグラフィックイメージを作るアーティストを取り上げましたが、今後も注目すべき写真家をピックアップしていきたいと思っています。